Ahí va a sonar. Va a sonar la campanita. Ahí sonó la campanita. Así que como siempre les digo, muy buenas tardes estudiantes del segundo nivel medio. Aquí una vez más su profesor de inglés con un nuevo look. Elias Rojas con la clase de esta semana. ¿Qué vamos a ver nosotros? Bueno, también nombrar que estoy junto a mi coanimador, el tío Pancho. Hola, hola. El tío Pancho. Representando aquí al equipo del PIE. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Como dice ahí el título viene en grande, Parts of an Interview. Como estamos viendo la unidad del trabajo y la clase anterior, nosotros vimos Job Ads y hablamos de nuestras habilidades. En esta clase vamos a hablar de las partes de una entrevista de trabajo, Parts of an Interview. Porque una buena entrevista se divide en partes. Una mala entrevista es hecha de forma desordenada. Las empresas más profesionales siguen ciertos patrones. Y esos patrones son los que tú tendrías que conocer para saber qué responder, pero también, algo curioso, que incluso preguntar tú mismo en una entrevista. ¿Cuál es el objetivo de la clase de esta semana? Como dice ahí, sin instrucciones orales para resolver tareas y actuar en las salas de clases y ahora relacionadas con la vida cotidiana y el mundo del trabajo. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en el mundo del trabajo, pero como dice ahí, sin instrucciones orales, ¿por qué? Porque las entrevistas normalmente son de carácter hablado. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir ese tipo de instrucciones. Nosotros vamos a practicar mucho con lo que es escritura, ¿ok? Pero lo correcto sería que, por ejemplo, yo sé que si nosotros hacemos un diálogo en inglés sobre una entrevista de trabajo, muchas personas van a leer sus respuestas. En vez de que sea algo natural, que te salga como en una entrevista de trabajo, tus respuestas deben ser naturales, no deben ser leídas. Pero yo creo que más adelante a lo que avance el año, nosotros ya podremos tratar de adentrarnos a responder preguntas de forma natural. Es como sin saber de antemano qué nos podrían preguntar. Pero eso lo vamos a ver en un futuro. Les recuerdo también, estudiantes de CEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 14, entre los días 7 al 10 de junio. Aunque ahí no lo diga. Mi perrito. Al menos lo fui a ver. No, Jonathan, tampoco le gustó tu broma del perro. Sí, no, fue una broma. <ríe> Te lo voy a recordar siempre. Sí, lo sé. <ríe> ok. Como es parte de nuestra rutina aquí en las clases de inglés, vamos a hablar primero qué vimos nosotros la clase anterior. ¿Qué vimos nosotros la semana pasada entonces? Vimos eh, como contenido What I Do For A Living. Y hablamos de contenidos relacionados con Job Ads o avisos de trabajo o ofertas de trabajo, ¿cierto? En distintos medios. Eh, vimos ejemplos de cómo son algunos Job Ads en el diario, en internet o incluso en algunos eh, locales que nos tienen pegado en la ventana algún tipo de aviso económico o aviso de trabajo. Y también hablamos de habilidades relacionadas al perfil, al perfil de búsqueda de ciertos trabajos. Quiero decir que hablamos de las habilidades positivas y negativas que cada uno posee, ¿cierto? Y de hecho la pregunta esencial trataba de eso. Luego ustedes tenían que completar una oración relacionada con habilidades positivas y al menos una habilidad negativa. Ahora, ¿por qué vamos a ver este tema? ¿Cuál es la importancia de la clase de esta semana? Es más que nada para prepararnos para detectar las partes de un diálogo dentro de una entrevista de trabajo. Al saber cuáles son las partes de un diálogo, sabremos lo que tenemos que responder, sabemos cómo tenemos que responder, e incluso podremos saber qué tenemos que preguntar en una entrevista. Porque no todo es responder. También es mostrar cierto tipo de actitudes al momento de ser entrevistado eh, para postular esta vacante. Eh, yo me imagino, bueno, lo voy a hablar en un ratito más, que algunos ya tuvieron su entrevista de trabajo en algún momento, ya sea hace años atrás o hace poquito. Pero vamos a ver cómo salió. Entonces, anoten como título de esta semana, como dice ahí, 
part of an interview. Partes de una entrevista. Pensar que yo fui con mi perro a una entrevista de acá. Sufre, sufre. Sí, estoy sufriendo. La Inés lo disfruta. Que tenía un hombre bastante estúpido. Todos queremos al, al, pul al pulguito. Sí. sí, lo que pasa es que tenía, uh, teníamos una perrita que se llamaba Pulga y cuando llegó él le pusimos Pulga. ¿De verdad fuiste una entrevista con, con Pulgo? No. Ah, <risa> solamente era para molestar. Ah. Sí. Troleado. Troleado. De que no lo podíamos sacar, se ponía muy tonto. Ay. <risa> pero queríamos al pulguito. Se echó el computador de mi mamá una vez, pero bueno. Ok, entonces, recordando lo que son habilidades, eh, habilidades que nosotros vimos, como algunas que están aquí nombradas, como son el teamwork, el trabajo en equipo, ¿cierto? La creativity o la creatividad. Y también tenemos hard work, que es uno que no vemos, que no vimos la semana pasada, pero habla del trabajo duro, ¿cierto? Así que recordando ese, ese contenido, les pregunto a ustedes, ¿pueden nombrar algunas de las habilidades positivas que nosotros vimos la semana pasada? Por favor, ya sea en el chat de voz o en el chat. Y en inglés, por favor, que sea en inglés. ¿Puedes? Yes. Ok. ¿Puedes nombrar algunas? Por favor. Gracias. Oh, no Creative. sabía cómo se decía, pero creativo. Sí, creative, muy bien. Tenemos patient, que puso Emanuel. Muy bien, Milka, muy bien, Emanuel. Organized, organized, ¿cómo se dice? Organized. Organized, eso. Muy, excelente, Milka. Muy bien. Teamwork. Teamwork. Work ethic, dice aquí el Emanuel también. Motivation and adaptability. Motivation, adaptability. Muy bien, fueron a Classroom, ¿cierto? Tienen la, <risa> la materia. Me gusta. Communication, ¿cierto? Muy bien. Excelente, Dayana. Responsible. Responsible. Charismatic. ¿El carisma? ¿Lo nombramos? ¿El carisma la letra? No recuerdo que lo nombramos. Voy a ir a Classroom. Accountable. No lo recuerdo que hayamos nombrado accountable. Profesionalism, profesionalismo. No, de hecho. Sí, me parece extraño. Ya, pero habían varias que no se han nombrado. El teamwork, sí. Ya lo, lo han nombrado. Perfecto. Perfecto. Recordamos muchas de las habilidades que son positivas. Eh, pero ahora, can you name some negative skills? Puedes nombrar algunas habilidades que sean negativas. Lazy, muy bien, Emanuel. Que recuerden, lazy no es el perro, sino que significa ser flojo. Um, dishonest. Dishonest, muy bien. Secretive. Irresponsible, muy bien. Otra vez Secretive. Partial. Que parcial, una persona que se iba a un lado de la balanza. ¿Algún otro? Uncreative, unfriendly, incluso pusieron acá. Muy bien. Irresponsible. Unfocus. No aparece aquí. No. No aparece. Unreliable. Muy buena esa. Unreliable. Desconfiable. Unpunctual. Como dice el tío Bancho. 
discourteous, descortés. Había una palabra que era similar a descortés. A discourteous, como sale ahí. Había otra palabra que era un sinónimo. A ver si lo recuerdan. De todas las que aparecen ahí. Impolite. Impolite. Muy bien. Impolite. Mal educado, ¿no? Mal educado, exactamente. Como el tío Pancho. ¿Cierto? Muy insensei también, insensado. Lazy, lazy, ¿cómo se dice? Lazy. Lazy. Lazy, que es, eso significa ser flojo o floja. Ya, muy bien. Muy bien. Un puntual. A Pancho, lo que puso ahí el Emanuel, muy bueno. Y respetuoso con la muerte, tío Pancho. El tío Pancho está mal. Pero lo que no tiene que estar mal van a ser los contenidos entregados en la clase del día de hoy. Así que, don't forget, no olvidar. La próxima semana vamos a hacer una pregunta esencial más difícil. Ok. Palabra del tío Pancho. Dice aquí, las skills, las habilidades. Recuerden que las habilidades son talentos o habilidades que tenemos para cumplir con un trabajo o tarea. Ok. Por eso se llaman habilidades de trabajo porque son para cumplir eso, un trabajo o una tarea. No nos culpen nosotros por su error. <risa> Al tener un talento, hablamos de cosas buenas y también podemos hablar de cosas malas. Y ahora, esto es algo que siempre les tiene que quedar aquí en la cabeza, es no te preocupes si alguien es mejor que tú en ciertas habilidades. Solo preocúpate de ser la mejor versión de ti mismo supérate a ti mismo no a los demás los demás dan lo mismo ellos trabajan a su ritmo tú trabajas a tu, a tu ritmo y con tus talentos ¿qué hora más motivadora ni tanto? sí, es súper motivadora ¿te motivaste? sí, me motivé voy a hacer la mejor versión de mí muy bien. Mejor que ayer. Mejor, ojalá mejor, mejor, que, mejor que hoy día. Mejor que hoy día. Mejor que hace un par de minutos atrás. Sí. Tú mismo te voy a superar. Muy bien. Ah, muy bien el Cristóbal. Hablando a su subconsciente. Sí. Me agrada. Perfecto. Entonces preocúpese siempre de ser su mejor versión. Ahora vamos al tema que nos convoca, que sería Parts of an Interview, las partes de una entrevista. ¿Y cómo dice acá? Una entrevista o diálogo sirve para saber si la persona que postuló al trabajo está calificado para el puesto vacante en el cual está postulando. Determina si el postulante es bueno para las necesidades de la empresa. A ver. Entonces, como ustedes saben, la entrevista de trabajo es, normalmente son presenciales. Siempre hay más personas postulando. Nunca sabes si vas a quedar o no. Pero siempre dependiendo de lo que tú respondas y de tu desplante y tu estilo, las cosas pueden ser favorables para ti. Entonces, a veces... Incluso cuando hacen preguntas no relacionadas como eres tú en el ámbito laboral, eh, pueden definir, se nos va a caer el techo chiquillo, pueden definir o prácticamente condenar si es que tú vas a conseguir ese trabajo o no. Algo que todos tuvimos en el curso, me imagino. ¿Fue la entrevista para entrar al curso? ¿Sí? Sí. Eh, o sea, no es una entrevista, sino que te entregan un documento que tienes que leer. Ah, ya. Cada vez que te matriculabas. Cada vez que uno se matricula. Perfecto. Sí, pero en este caso estamos hablando de algo laboral. Pero algo similar, digamos que algo similar. 
Y dice aquí, obviamente, tenemos dos posibles resultados. Contratado o te llamaremos. Y normalmente el te llamaremos eh, sabemos que puede significar que, que no, que fue nomás. 5% de probabilidad. Es como muy poca probabilidad que te llamen si te dicen te llaman. Quizás menos. Pero muchas veces te llaman y te dicen nos encantaría trabajar contigo. Ese es un llamado que te da mucho alivio. Y recuerden que ya no se llama Colegio San Luis, se llama Sella Educación para Todos. ¿Pásate la lista? Sí, que se unió... Claro. Continuamos con las partes de una entrevista. Porque como dice ahí, parte de un interview, parte de una entrevista, la entrevista tiene cinco partes. La entrevista se compone por cinco partes. Eh, una buena, o, o mejor dicho, un buen entrevistador que normalmente la entrevista de trabajo te la hace, por ejemplo, un jefe, te la puede hacer también un psicólogo o alguien relacionado con recursos humanos en los distintos locales. Dice aquí entonces, un buen entrevistador va a checar, va a ver, va a revisar, si es que tú puedes seguir este orden de eh, una entrevista. Este es el orden que más se utiliza por distintas compañías, por distintas, distintas empresas. Son las que más lo utilizan. Y obviamente hay siempre una parte extra que está relacionada con preguntas específicas sobre el trabajo. Está entre esas cinco. No siempre se utiliza. Pero a veces es bueno que no solamente a ti te hagan preguntas, sino que tú también seas capaz de hacer preguntas. Algunas personas lo, lo, lo consideran bueno, pero hay otros que opinan que es extraño que alguien que yo estoy entrevistando me haga preguntas. Y yo lo considero bastante válido. Tienes que saber cómo es el posible lugar en el que te estás metiendo. O en el que estás postulando, mejor dicho. Porque en la job ad, en el aviso de trabajo, se pintaba todo muy bonito. Toda la oferta era muy bonita pero quizás algunas cosas pueden ser un poco distintas a la realidad. Profe, una consulta. ¿Specific es specific o specific? ¿A qué te refieres? ¿Dónde, ¿Dónde aparece eso? ¿Lo puse en alguna parte? En la diapositiva anterior. donde dice too specific. ¿Ya? Es con T o con C, para decir específico. Es con C. ¿Cómo aparece? Specific. ¿O no lo escribí mal? Dice con T. Es related to specific, no specific. Es specific, con C. Ups, me equivoqué yo, lo siento. Ahora sí, ahí está corregido. Siento mucho. Culpa el tío Bacho. Ya. Gracias por notarlo. Vamos a hablar de las cinco partes que tiene entonces una eh, entrevista de trabajo. La primera parte es un opening o apertura. ¿Ya? Y en la apertura, como dice ahí, es el inicio de la entrevista. ¿Qué hacemos en este inicio de la entrevista? We introduce ourselves. Nosotros nos presentamos a nosotros mismos, obviamente. Nos presentamos con información básicamente, eh, información básica, mejor dicho. Por ejemplo, podemos decir, eh, podemos saludar, ojo, saludar es importante en una entrevista, Decimos nuestro nombre. De dónde somos. Como ahí aparecen los puntos suspensivos con información que ustedes tienen que rellenar. También 
aparecen otras opciones, ahí abajito, como es el Good Morning, Buenos Días, Good Afternoon, Buenas Tardes, y también aparece el Good Evening, o Buenas Noches. Recuerden que para saludar en la noche tú dices Good Evening, y para despedirte en la noche tú dices Good Night. Esa es una diferencia que muy pocas personas recuerdan, pero aquí yo se los recuerdo siempre. Good evening significa buenas noches, pero es para saludar en la noche. Good night es cuando te despides. Y también puedes dar información, como dijimos antes, de donde tú vives. Bueno, buenas noches, good night. Good night es para dormir, como ya te vas a dormir, o te estás despidiendo. O también puedes decir, por ejemplo, I live in, yo vivo en. También otro tipo de información que tú puedes dar en estas presentaciones es decir tu edad. I am 29 years old. Yo tengo 29 años, ¿cierto? I am 30. O 30, 30. 30. 30 years old. Muy bien. Excelente. Muy bien, tío Bancho. Hay los chicos que están aquí en la sala. No, no la hagas de nuevo. Ok. No, no tenemos a nadie. No tenemos a nadie. Los echamos de menos a ustedes, chicos. Sí. Ya, pero esa es la parte del opening. El opening es la primera parte en la que se abre la presentación. Entonces tenemos que nosotros presentarnos ya siendo dando nuestro, saludando primero, dando nuestro nombre y donde vivimos. <risa> tenemos también entonces Directing. Directing es, dice aquí, habla sobre tus experiencias y habilidades. Aquí eh, se dice direct, di, direct, eh, dirigir, es la palabra, dirigir, que es cuando tú hablas directamente sobre cómo eres tú como trabajador y además cuánta experiencia tú tienes o en qué otras cosas tú has trabajado. Por ejemplo, acá dice, I had worked in a supermarket. Yo he trabajado en un supermercado. O en supermercados. I had worked in supermarkets. Y ahí estás hablando de tu experiencia. También puedes decir, hablar sobre tus habilidades, como nosotros vimos la semana pasada. My best skills is, ¿cierto? O what I highlight for myself is, etc. Pero aquí tenemos la otra, que no la vimos con detalle. I am very good at team working. I am very good at team working. Soy muy bueno para trabajar en equipo. Y en el caso que tú no tengas experiencia, tú puedes decir simplemente I have no experience. Y es bastante válido. Hay mucha gente que no tiene experiencia y tiene que comenzar por alguna, por alguna parte. Pero si tiene habilidades. Exacto, tú no, no necesariamente eh, careces de habilidades es que no tienes experiencia, no, al contrario, tú puedes tener muy buenas habilidades sin necesidad de tener experiencia laboral. Hay gente que es buena trabajando en equipo porque así lo hacía en el colegio. Hay gente que es buena para comunicarse porque eran muy buenos para hablar en el colegio. Sí, o para las disertaciones también. ¿Ok? Esta es la parte 2, que sería entonces directing. Mira cómo son esta mascarilla. Mañana voy a traer la de la de Noob Cyber. Tercera parte. Vayan recordando estas partes, chiquillos, y, aquí, y los detalles de cada uno. Porque a veces la lógica de su nombre no sigue la lógica de lo que es. 
Eh, la tercera parte dice aquí, interest, es el interés. Ah, tú dirías eh, mostrar yo interés. Sí, pero también que ese interés capte la atención de la empresa. Por lo tanto, aquí se ve más que nada en, la, en el interés de la empresa por ti. Eso sí, es como el de ambas partes, prácticamente. En palabras sencillas. Interest. Aquí en la parte, de, en la apartada de interest, en esta parte de la entrevista, normalmente tú vas a responder a preguntas como Why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Sí. Bueno, ahí se ve mejor, incluso. El fondo se ve más blanco. Ya. Entonces puedes responder preguntas como, ¿por qué quieres trabajar aquí? How much money do you want to earn? ¿Cuánto dinero te gustaría ganar? Porque en algunos trabajos te preguntas tus pretensiones. Pero ellos te preguntan. O, how could you support this place? ¿Cómo tú puedes apoyar o aportar en este lugar? Y aquí tenemos algunas posibles eh, respuestas. El pasado de Terry de King of Fighters. Ok, para, para la información de Juan Carlos, Terry no es de la King of Fighters. Terry salió de un juego llamado Fatal Fury. Sí, juegos distintos. ¿Aparece como invitado? Sí. ¿Pero es un juego original? Fatal Fury. Entonces, por ejemplo, tú puedes responder a alguna de estas preguntas. I want to work here because yo quiero trabajar aquí porque this is a very important company. Es una compañía muy importante. Because it's the better. Oh, ok. Ojo ahí, Janet. Te voy a hacer una pequeña corrección. O sea, si, eh, si respondo porque me estoy muriendo de hambre, me aceptan en el trabajo. Mira, por eso estamos eh, aprendiendo a responder de esta manera, para no dar respuestas burdas, eh, porque esa sería la respuesta más obvia. Es decir, soy un gran fanático de no de sufrir hambre y, y no vivir con deudas, ¿cierto? Tú trabajas por eso. Eh, créeme que si, te, si tus respuestas son muy, muy chacotas, créeme que lo más probable es que no te contrataría. Aprobaría así tu sentido del humor, pero te harían sentir que es una persona un poco inmadura para el puesto de trabajo. Eh, la Janet dice aquí entonces: This is the better company. Dirías: This is the best. Hay algo en inglés que se llama los comparativos y los superlativos. Claro. ¿Ya? Y el, el superlativo, para decir, es la mejor compañía. The best. <ríe> me considero el fan número uno de no fallecer de anadición muy buenas respuestas ok, otra de las respuestas como decía acá how much money do you want to earn cuánto dinero quieres ganar I would love to earn me encantaría ganar por ejemplo aquí 500 mil 500 000 a month mensual al mes me encantaría ganar 500 mil al mes, a mí también. Pero en muchos trabajos, eh, cuando te preguntan eso, ¿cuánto quieres ganar? Lo normal es que tú digas el mínimo. El mínimo. Y después se sorprenden, ah, esta persona quiere ganar el mínimo, pero no le vamos a pagar el mínimo, le vamos a pagar más del mínimo. Vamos a pagar 3 millones de pesos. No. Y por último, la última pregunta del ejemplo que aparece aquí. How could you support this place? ¿Cómo podrías aportar a este lugar? Y una respuesta general igual. I think that, yo pienso, recordando el futuro, I think that, yo pienso que I have the abilities to help your company. Tengo las habilidades para aportar o ayudar a tu compañía. ¿Ok? Entonces, esas serían algunas posibles respuestas que yo podría dar. Ahí Juan dice, podemos preguntar cuánto ofrecen. 
Eh, yo creo que no, porque ellos quieren saber cuánto era el, tú capaz de cobrar. Puedes volver a preguntar cuánto ofrecen, está bien. Está bien. ¿Se puede decir lo establecido en la empresa? Sí, ahí podríamos hacer la pregunta que dice, ¿cuánto ofrece? Pero puede ser un poco más profesionalizado como dice aquí Graciela. Tú te podrías preguntar cuánto es lo que paga la empresa. A empleados nuevos. Y listo. Sí, tú, entonces tú puedes decir directamente lo que paga la empresa si es que no quieres preguntar. Parte cuarta. Contribution. Contribución. Aquí es cuando tú haces, tú haces un aporte a tu entrevista, no solamente que era, te preguntan, tú respondes, te preguntan, tú respondes. Aquí van a cambiar un poquito el rol. Y aquí dice, here you can ask questions to the interviewer. Aquí, tú le haces preguntas al entrevistador. Le puedo hacer preguntas sobre, por ejemplo, relacionadas con la compañía, related to the company, former workers, trabajadores antiguos, y, por ejemplo, labor environment, eh, ambiente laboral. ¿Por qué podemos hacer preguntas en este caso? Porque, una curiosidad, hay vacante, pero ¿cómo se formó esa vacante? Por algo, ¿cierto? No sabemos por qué. Entonces tú le puedes hacer preguntas, por ejemplo, como aparece aquí, How is the labor environment like? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es el ambiente laboral? El, el like no se traduce en este caso. How is the labor environment like? ¿Cómo es el ambiente laboral en ese lugar? Entonces ellos te van a responder. Y también una relacionada, por ejemplo, a los ex trabajadores ahí. Why is there a vacant position? ¿Por qué hay una posición vacante? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hay una posición vacante en este trabajo? La persona que estaba antes renunció, falleció. Los employees said this place sucks. No big deal. Ok. Me gusta tu respuesta. Eh, pero puede ser que la persona renunció, la persona la echaron porque no se ve la pega, necesidad de la empresa, eh, o quizás no había vacante que echaron a alguien, sino que la vacante se abrió porque aumentaron su capacidad. Entonces ya no tienen dos empleados, tienen tres, tienen tres ahora, es un nuevo puesto. Ok, entonces traten de ser muy curiosos con la empresa, pero no preguntar tanto, tanto, tanto. Pregunten lo que sería necesario, sobre todo en relación también al posible puesto de trabajo. Ya esa es la cuarta parte, que es contribution, que es la parte en la que tú haces consultas sobre el trabajo. No necesariamente con el dinero, sino que algo más eh, profundo relacionado al, al puesto de trabajo o en sí, la compañía les voy a hacer preguntas más técnicas ¿cuántas fueron las ganancias del año pasado? en el caso de que tú quieras saber sobre sus datos económicos ¿podría ser por ejemplo cuál es el ideal de la compañía o en qué está enfocado? Ah, muy bien, me gusta tu actitud exacto, tú puedes preguntar eso eh, ¿hacia dónde apunta la compañía? ¿cuáles son sus metas para este año? entre otras cosas Así que muy, muy interesante tu aporte, Mirka. A la Janet no le gustó el aporte. Se salió. Quiere entrar con otro correo. What are the principles of this company? ¿Cuáles son los principios? Eh, si hablas de principios, porque okay, principal es, eh, ¿cómo se llama esto? Es como un director, como el director de un colegio, es un principal. Eh, cuando hablas de los principios, hablas de values o valores. No valores monetarios, sino que los valores éticos. 
Entonces, bueno, ¿Qué podría ser como, por ejemplo, la compañía se ve al futuro, como a largo plazo? Exacto. ¿Estás lista para un, una entrevista de trabajo, Milka? ¿Se puede consultar en qué creen ellos que pueda aportar yo en la empresa? Un nuevo empleado, prácticamente. Pero ellos eh, te pueden hacer esa pregunta a ti. Eh, ¿Qué puedes aportar tú para la empresa? Amor y comprensión y ternura, ¿cierto? No creo, la verdad. Eh, si digo esa respuesta, me contrario. A lo más tú podrías aportar, básicamente lo primero que podrías aportar, un nuevo empleado. Listo. Punto final. Pero sí, eh, no sé, puedes aportar, por ejemplo, con el, con el ejemplo, ya tu experiencia, tuviste experiencia probablemente, puedes compartirla con los más jóvenes, eh, mejorar sus ventas, mejorar el trato con los clientes, entre otros. Claro, va a depender de la compañía, sí. la empresa. De que trate también. Exactamente. Miren, estudiantes, a ver si sacamos la lógica aquí. Si la primera parte de una entrevista de trabajo es el opening o la apertura, ¿cuál sería la quinta y última parte? El closing, ok, eso, eso es closing. No closing, pero ending, ya, el final. Y sería el closing. Sí, el cierre de la conversación. El cierre de la entrevista en este caso. Y el cierre de la entrevista, obviamente, dice aquí. Terminamos la conversación. ¿Por qué no ending? ¿Ah? ¿Por qué no ending? Porque el ending sería como el final. Entonces, eso acaba. Ah, ok. ¿Ya? Es como el fin. Se acabó. Finito. Pero aquí se le llama closing porque cierra esta entrevista nomás. Pero no es el final de todo. Porque puede ser que vuelvas a tener una conversación con esas personas. Por lo se closing porque pues, se vuelve a abrir. Aprendimos un poquito, ¿cierto? Muy bien. Ya. Muchas gracias. Entonces la palabra es closing. Y aquí es donde tú terminas la conversación. You thank for the interview. Agradeces la entrevista. Y por último, you say goodbye. O te despides. Por ejemplo, ahí aparecen tres eh, pequeñas frases que nosotros podemos utilizar al finalizar una entrevista. Thanks for your time. Gracias por tu tiempo. It was an interesting interview. Fue una entrevista muy interesante. Goodbye. Adiós. La cosa es que ojalá podemos usar las tres. Porque si te dicen, ok, terminamos la entrevista, ok, goodbye, y listo, y te vas. Dejas todo tirado. Y te vas. No, la cosa es que tratar de dar una buena despedida, así damos una muy buena relación, ¿cierto? Damos una muy buena impresión sobre cómo somos nosotros. Y dar las gracias siempre por la oportunidad Muchas gracias por la entrevista. Hay que ponerle color exactamente. O como por ejemplo podría ser, estoy muy agradecido por la oportunidad que me da y espero en el futuro contribuir a la compañía. ¿Qué respuesta contratada. más? Contratada al tiro de la misca. Muy buena respuesta. Sí, hay que darle mucho color. Eh, como dice la Diana, yo creo que hay que mostrar una plaqueta de colores para darle más color a esto. Claro. Pero muy, muy, muy buenas ideas las que tiene Mirka el día de hoy. Tuviste una entrevista hace poco, ¿cierto? No, nunca he trabajado, pero me gustaría. Estás muy bien preparada. Se te cerró la pero ya estás de vuelta. Sí. Ok, así que miren, les tengo esta pequeña actividad. Y después pasamos a eh, la pregunta esencial de esta semana. Y, y mañana vamos a ver otras actividades. Pero veamos esta pequeña actividad. La próxima, la próxima clase vamos a hacer como un recuento de las cosas que vimos. Eh, junto a las actividades y otra actividad más. Y después la pregunta esencial que es un poco, entre comillas, extensa, pero no tanto. Ya, dice aquí. 
match, une, ¿cierto? Dice aquí, conecta las siguientes partes de un diálogo o de una entrevista con su nombre respectivo. La primera dice aquí, ojo, no está en orden, la primera dice, thanks for, for your time, gracias por tu tiempo. Eso sería un opening, directing, interest o closing. La segunda dice, hi, it is a pleasure to meet you. La tercera, o sea, la segunda dice, hola, es un placer conocerte. La tercera dice, I want to earn the minimum, quiero ganar el sueldo mínimo. Y la última, I am very creative and punctual. Soy muy creativo y puntual. Chicos, esta actividad de clase va a corresponder a un puntito extra para la pregunta esencial. La respuesta me la tienen que enviar por WhatsApp. Pueden hacer solamente de escribir número uno, es tanto. Número dos, tanto. Número tres, tanto. Número cuatro, tanto. ¿Ok? Eh, ¿Tienen hasta el fin de la clase para enviármelo? Esta actividad, antes de terminar la grabación, voy a mostrar la pregunta esencial. Ya, y después volvemos a esto. La pregunta esencial dice, la pregunta esencial es un poquito extensa, así que estén conmigo acá. Imagina que estás en una entrevista. Usando los ejemplos vistos en la materia de esta semana, complete las siguientes parts of an interview con información propia. Recuerda que tu respuesta debe ser en inglés y que puedes usar traductor para algunas oraciones o palabras. Pero aquí yo te voy a dar ya la, las oraciones y tú tienes que rellenarla con tu información. Por ejemplo, can you introduce yourself? Puedes presentarte. My name is, tanto, I am, edad, I live in, ciudad. What can you tell me about yourself? Te está preguntando entonces qué puedes decir tú, sobre ti. I had worked as la 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 before. He trabajado de de qué? Antes. Y aquí si no tienes experiencia igual inventa algo, inventa un oficio, un trabajo. ¿Te le gustaría trabajar? Sí. Yo he trabajado de esto antes. Aquí está. podría ser como yo he trabajado, no sé si se podría ser pero siendo estudiante? Ok. Pero ser estudiante no es un trabajo. Es oh, un pero... Sí. Ojo. Pero pon ahí que tuviste algún tipo de trabajo, aunque sea mentira. ¿Ok? Luego vamos a hablar: My best skill is. Mi mejor habilidad es. Nombramos una. Una habilidad positiva. Luego, ojo aquí, dice: How much money would you like to earn here? ¿Cuánto dinero te gustaría ganar aquí? I would, la I would like to earn. Aquí faltó el to. Oh, el profe que se está equivocando mucho estos, estos días. I would like to earn, me gustaría ganar tanto dinero al mes. Ahí aparece un signo peso o dólar. A ver, te pongan la cantidad. Y aquí, en la última parte, mucho ojo. Dice, ask the interviewer a question about the place. Pregúntale al entrevistador o hazle al entrevistador una pregunta sobre el lugar de trabajo. Como las preguntas que vimos nosotros que le podíamos hacer al entrevistador. Y close the interview at the end. Cierra entonces la entrevista al final. ¿Cómo la terminarías? Recuerda, no un simple goodbye porque se ve bastante grosero. La cantidad con número de palabras, números. ¿Ser si cabe cuenta? No. 